ஸ்ரீவீத்தராகாய நமஹா ஜன ராமாயணம் தொடர் எண் இருபத்தி ஐந்து வணக்கம் பவியர்களே கடந்த தொடரிலே இந்திரன் தான் ராவணனோடு செய்த போரிலே தோல்வி அடைந்து விட்ட அந்த நிலையை எண்ணி வருந்தி தனது மூத்த மகனுக்கு முடிசூட்டிவிட்டு லோகபாலகர்களுடனும் பல மன்னர்களுடனும் துறந்து எல்லா பற்றுகளையும் அறுத்து அறுத்து புலன் இன்பங்களிலே புகுத்தியது போன்று தன் உடலை தவத்திலேயும் புகுத்தினான் பிறரால் இயற்றப்படாத பெருந்தவத்தை ஆற்றி தூய நினைப்பிலே நின்று அவன் வீடு பெயர் அடைந்தான் என்ற செய்தியை சொல்லி முடித்திருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு ஒரு நாள் ராவணன் சுமேரு மலையிலே உள்ள அருகர் கோயில்கள் கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு இயற்றி திரும்பி வருகின்ற போது கேவல அறிவு பெற்ற அனந்த வீரிய முனிகளின் கந்த குடியை பார்க்கிறான் கேவல ஞானம் அடைந்திருக்கின்றார் அதாவது முழுதுணர் ஞானியாக அறிவை பெற்றிருக்கின்ற இந்த அனந்த வீரிய முனிகள் என்பவரோட கந்த கொடியை காண்கிறான் நற்காட்சி உடைய அவன் கேவலி பகவானை மிகவும் உவகையுடன் காண கந்த கொடியுள் சென்றான் வானவர் கோணும் வானவர்களும் மக்களும் விலங்குகளும் பகவானை சூழ்ந்திருக்கிறார்கள் அங்கதான் பனிரெண்டு கோட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இல்லையா இந்த சமவச்சாரணத்திலே அந்த பனிரெண்டு கோட்டங்கள் பகவானுடைய அருளுரையை கேட்பதற்காக தேவாதி தேவர்கள் விலங்குகள் இப்படி யதிகள் சாதுகள் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரிவினர் ஒவ்வொரு கோட்டங்களிலே அமர்ந்து கொண்டு திவ்ய துணியை கேட்பார்கள் அப்படின்னு சமாச்சாரணத்தில் வருது அது மாதிரி இந்த அனந்த வீரிய முனிகளுடைய கந்த கொடியை கண்ட அவன் வானவர்களும் வானவர்களும் மக்களும் விலங்குகளும் பகவானை சூழ்ந்திருந்தார்கள் ராவணன் வித்யாதரர்களுடன் பகவானை மும்முறை வலம் வந்து வணங்கி மக்கள் அமர்கின்ற இடத்திலே சென்று அமர்ந்து கொண்டான் அனந்த வீரிய கேவலிகள் தமது திவ்ய துணியாலே அறமழை பொழிகின்றார் அறிவு படைத்த உயிர் தொடக்கமற்ற காலத்தில் இருந்தே ஊழ்வினை வயப்பட்டு அதன் வரம்பில்லாத ஆற்றலை இழந்து எண்பத்தி நான்கு லட்சம் உயிரின வகைகளில் பிறந்தும் இறந்தும் அலைகிறது உடலை தான் என்று கருதுகிற செருக்கு மயக்கமாகும் பவியர்களே இது அனந்த வீரிய கேவலிகளினுடைய அறவுரை உடலை தான் என்று கருதுகிற செருக்கு மயக்கம் மயக்கம் இன்றி காம வெகுளி தோன்றாது காம வெகுளி மயக்கம் கூடிய உயிரே பிறவியில் உழல்கின்றது இந்த மூன்று குற்றங்கள் நீங்கிய உயிரே கடவுள் காமம் வெகுளி மயக்கம் இந்த மூன்று குற்றங்கள் நீங்கிய உயிரே கடவுள் 
காமம் முதலியவற்றை உடைய வானவர்கள் மக்களுக்கு நிகராவார்கள் அவர்கள் மக்களை ஒத்தவர்கள் அவர்கள் கடவுளர் கிடையாது ஆனால் லௌகீக சுகங்களை பெற வேண்டுமானால் அந்த தேவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வானவர்களை கடவுளாக பாவித்து வணங்குகின்ற பழக்கம் நமது மக்களிடையே இருக்கிறது அது தவறானது அவர்கள் கடவுளர்கள் கிடையாது அவர்களை தொழுவதினாலே வீடு பேர் என்பது கிடைக்காது முந்தைய பிறவியிலே ஏற்பட்டு செய்து செய்திருக்கின்ற நல்வினைகளின் பயனாலே இப்பிறவியிலே யாராவது இன்புற்றால் அது அந்த தீ தேவர்கள் என்று சொல்லப்படுபவர்களுக்கு இயற்றிய வழிபாட்டின் காரணமாக வந்த பயன் அல்ல அது அவரவர் செய்த நல்வினையின் காரணமாக வந்தது தீ தேவர்களுக்கு இயற்றுகின்ற தொழுகையாலே உலன் இன்பம் கூட கிடைக்காது என்றால் பேரின்பம் எப்படி கிடைக்கும் ஆகவே பவியர்களே லௌகீக வாழ்க்கையிலே லௌகீக சுகங்களை பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கையின் காரணத்தினாலே இன்றைக்கு கூட எண்ணற்ற ஜெயின கோவில்களிலே இந்த தீ தேவர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிலரை கடவுளர்களாக பாவித்து வணங்குகிற பழக்கம் சிராவகர்களிடையே இருக்கின்றது இதை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்திலே இந்த அரவ உபதேசத்தை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் அனந்த வீரிய முனிகள் அறவழுக்கம் இரண்டு பகுதி பட்டது ஒன்று இல்லறம் மற்றொன்று துறவரம் இல்லறத்தான் அருக கடவுளுக்கு கோவில் கட்டி நீர் சந்தனம் அக்ஷரம் புஷ்பம் நைவேத்தியம் அல்லது சரோ தீபம் தூபம் கனி வகைகள் இப்படியாக சொல்லப்படுகின்ற என்வித மங்கள பொருள்களை அர்க்கியம் செய்ய வேண்டும் பகவானை நினைத்து துதிக்கின்ற தின பூஜையின் போது ஆகவே இப்படி எட்டு பொருள்களை இந்த மங்கள பொருள்களை தின பூஜையில் வைத்து அறிக்கையம் செய்வதனால என்ன பலன் இந்த ஜெயந்த ராமாயணத்தில் சொல்லப்படவில்லை இருந்தாலும் இந்த எட்டு பொருள்களை தெரிந்து கொள்வது நல்லது அது வந்து ஜலம் கந்தம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சந்தனம் நறுமண பொருள் அப்புறம் வந்து அக்ஷரம் மஞ்சள் அரிசி அதுக்கப்புறம் வந்து புஷ்பம் அதாவது மலர்கள் அதற்கு பிறகு சரு சரு என்று சொல்லப்படுகின்ற நைவேத்திய பொருள் அதற்கு பிறகு தீபம் பிறகு தூப்பம் அப்புறம் கனி வகைகள் இந்த எட்டு விதமான மங்கள பொருட்களை மறுபடியும் சொல்றா நீர் சந்தனம் மலர் அக்ஷதம் மலர் நீர் சந்தனம் அக்ஷதம் மலர் அப்புறம் சரு தீபம் தூப்பம் கனி வகைகள் இவைகளை கொண்டு வழிபட வேண்டும் இல்லறத்தான் முனிவர் ஆரியாங்கனை நற்காட்சி உடைய இல்லறம் நோர்க்கின்ற ஆண்கள் பெண்கள் முழுக்க உண்டி கொடுத்தல் வேண்டும் இந்த நல்வினைகளால் தேவ பதவி அரச பதவி முதலியன கிட்டும் துன்புற்றவர்களுக்கு அருளோடு ஈதல் ஜினர் உருவம் இயற்றுதல் 
ஜினர் கோவில் கட்டுதல் ஜினரை வழிபாடு செய்தல் வீடு பேரடைந்த இடங்களுக்கு யாத்திரை செல்தல் முனிவர் அறிக்கை இல்லறம் ஒழுகும் ஆண் பெண் ஆகியவர்களின் வழிபாடு அறம் பரப்புதல் ஆகிய ஏழும் பொருள் கொடைக்கு மிக மிக உகந்த சாதனங்களாகும் அல்லது இடங்களாகும் பெரிய கொலை பொய் களவு பிறர் தாரம் விரும்பாமை மிகு பொருள் விரும்பாமை முதலியவற்றை இல்லறத்தான் கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் இருந்தாலும் இப்ப எட்டு பொருள்களை அர்க்கியம் செய்து இந்த பூஜையை தேவசாஸ்திர குரு பூஜை குரு பூஜை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த நிகழ்வில் எட்டு பொருள்களை நீங்கள் அர்க்கியம் செய்து வணங்குகிறீர்கள் என்று சொன்னார் அதற்கு ஒரு ஒரு பலன் இருக்கிறது அது என்னன்றது சிராவகர்கள் பவியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் இப்ப ஜலம் மூன்று தாரை சொரிந்து அபிஷேகம் மாதிரி ஜின பகவான் மீது மூன்று தாரைகள் ஜலத்தை சொரிந்து செய்கிற பூஜையின் மூலமாக பிறப்பு மூப்பு இறப்பு ஆகியவைகளாலே ஏற்படும் துன்பம் போக்க நான் வல்லவனாக விளங்க வேண்டும் என்று வேண்டி செய்யக்கூடிய பூஜை அதுக்கு அர்த்தம் அதான் கந்தம் நறுமணம் உள்ள திரேகத்தை பெறுவார்கள் சந்தன அபிஷேகம் அதனால அவர்கள் வந்து இதுல பாட்டு பாடுறாங்க பாரு நாற்றம் உடலின் மிக்க நரகம் இல்லையே இதில் நாட்டம் வைத்த பெயர்களுக்கும் நாணம் இல்லையே திருவர கவிஞருடைய பாடல் மறந்தனையோ மறந்தனையோ மாய நெஞ்சமே நாம் மண்ணில் வாழும் நாள்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமே ஒன்பது வாயில்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த திரேகத்திலே அமைந்திருக்கின்ற நவதுவாரங்களின் வழியாக மிக மோசமான கழிவு பொருள்கள் வெளியேற்றக்கூடிய நாற்றம் அதிகமாக விளங்கக்கூடிய திரேகம் இந்த இந்த உடலின் மீது பற்று வைத்தவர்களுக்கு நாணம் என்பதே கிடையாது அதனால இந்த கந்தம் அர்ச்சனை அர்க்கியம் செய்வதன் காரணத்தினால தின பூஜையில உபயோகப்படுத்தி அதை அர்க்கிய பொருளாக மங்கள பொருளாக அதை செய்வதன் காரணத்தினால இந்த பவியர்கள் திரேக சரீரத்தை நறுமணம் உள்ளதாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு உறுதுணையாக அமையும் அந்த பலனை கொடுக்கும் அப்படின்ற அர்த்தம் அதுக்குதான் சந்தன அபிஷேகம் பண்ணது அது மட்டும் இல்லாம பிறவி சுழலிலே இருந்து அவர்கள் விடுபடுவார்கள் அப்படின்றது மூன்றாவதாக அக்ஷதம் அக்ஷதம்னா முனை முறியாத அரிசி அதை அர்ப்பணம் அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்கிற போது அழியாத செல்வங்களை பெறுவார்கள் நிலைத்த செல்வங்களை பெறுவார்கள் இளமையும் நில்லா யாக்கையும் நில்லா வளவிய வான் பெறும் செல்வமும் நில்லா சொல்றீங்கல்ல அந்த மாதிரி நிலைக்காத செல்வங்களை வைத்துக் கொண்டு என்ன பண்றது அப்ப கல்வி வித்யா அபிவிருத்தி இதர ஐஸ்வர்யங்கள் நிலைத்த செல்வங்கள் ஆன்ம ஞானம் ஆன்ம அபிவிருத்தி இதெல்லாம் வந்து நற்பயன்கள் இதனால கூடும் அழியாத செல்வங்களை பெறுவார்கள் என்பதற்காகத்தான் முனை முறியாத அரிசியை வைத்து அர்க்கியம் பண்ண வேண்டும் அது வந்து சும்மா கடவுளுக்கு ஏதோ கொடுக்கணுமே அர்ச்சனை அர்க்கியம் பண்ணணுமே இதுக்காக கடமைக்கு எத்தனை போய் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ரேஷன் அரிசி எல்லாம் எத்தனை போய் பண்ணி பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது அரிசி வீணா போயிடுமே இது போய் அர்க்கியம் பண்ணலாம் அப்படின்னு எத்தனை போய் அங்கே வந்து அந்த மாதிரி அரிசி எல்லாம் புஞ்சம் வச்சுக்கின்னு அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதை வந்து முனை முறியாத அரிசி அப்படின்றது குறிப்பாக சொல்கிறாங்க அப்புறம் மலர்கள் அந்த மலர்களை அர்ச்சனை செய்வது அர்க்கியம் பண்றதுனால தேவ பிறவி பெற்று தேவியர்களாலே பூஜிக்கப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஒரே ஒரு இதழை பீத்து துண்டு துண்டாக்க ஆக்கப்பட்ட மலர்களை உபயோகிக்க கூடாது 
அப்படி உபயோகித்தால் அது பாவம் ஒரு இதழை பீத்தால் கூட அது கொலை பாவத்திற்கு காரணமாகிவிடும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் பவியர்களே முழுமையான மலரை உபயோகிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு புலன் இன்பங்களை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சரு என்று சொல்லக்கூடிய நெய்வேத்திய பொருள் அதே அர்க்கியம் பண்ணுறது அப்புறம் தீபம் தீபத்தை அர்க்கியம் பண்ணுறதுனால வைத்து பூஜை செய்ய உடலிலே ஒளி தேஜஸ் மற்றும் நல்ல கலை உருவாகும் தூப்பம் உலக மக்கள் யாவருக்கும் உலக மக்கள் யாவருக்கும் அன்பு பாத்திரமாகி விடுவார்கள் தங்களுடைய வினைகள் சிறிது சிறிதாக அழிந்து போகும் பாபங்கள் கரைந்து போகும் பழங்கள் பழங்களை அர்க்கியம் செய்வதனாலே தாங்கள் விரும்புகின்ற எல்லா பலன்களையும் பெறுவார்கள் மோட்சம் விரும்புகிறீர்களா அது கூட கிடைக்கும் இப்படி பாவனையில் இந்த எட்டு பொருள்களினுடைய தன்மைகளை அர்க்கியம் செய்வதனுடைய பலன்களை சொல்கிறார்கள் அது அதை அர்க்கியம் பண்ணுகிற போது அந்தந்த பாவனையோடு செய்ய வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் அப்படி எட்டு பொருள்களினுடைய இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த விதத்தில் வீரியம் கந்தக்குடியில இருந்து இந்த அறவுரைகளை சொல்லி கொண்டிருக்கின்றார் மேலும் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கு நாளை சந்திக்கலாம் நற்காட்சியாளர் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினே